，各位同学，大家好，哈，这是单元系二十三的城市设计第四节，哈 ，trap 指令，哈，那 trap 指令是什么呢？这是就简单来说呢，就是作业系统提供给我们一些简单基本的啊城市，哈，服务城市，让我们可以，比如说啊，上一节看到的 halt， 好，停止城市，这个可以把停城市终止，或是从键盘输入一个数字，好，让城市可以读到键盘输入的数字，或是。啊，显示在啊屏幕上面，让我们在出错的时候呢比较容易哈。那 trap 指令我们会介绍城市的范例哈。那三个常用的中断向量服务哈，我们就叫 trap， 三个常用的 trap 的城市啊，服务城市。第一个叉二三哈，叉二三哈，它的位置，那服务城市在的位置就是叉二三。那他所做的服务就是键盘输入的资源呢，存到奥林，好，所以我们可以看一下奥林，就知道从键盘输入的资源是什么资源。好，那叉 trap 那个叉二一哈，就是他所做的服务呢，就是把存于奥林的资源呢，输出到屏幕，好，所以如果我们想检查一个暂存器的数值是什么，好，在跑程式的过程，我们就可以把这个啊。暂存器的内容呢，输出到屏幕上面，好、哦，那 trap 啊，叉二五就是终止程式，就是刚才 halt 那个啊服务，好、哦，那之前回圈啊，程式用过的 halt 指令就是 trap 叉二五，好，那它的十六个位元的编码就是一一一一啊，四个零，好、哦，然后零零一零零一零一，好，它就是后面呢九个位元就是。叉二五的那个啊编码，好，那结束程式的时候呢，可以用这个指令或这个指令或者叉叉二五两种写法都可以。好 ，trap 指令好，那操作码为四个一啊，一一一好，七到零好，八个位元就是一个中段向量位置哈 ，trap vector address 哈。那中断向量位置决定作业系统要呼叫哪一个服务。那八个位元最多可以编码，好，二五六个中断啊向量位置。那指令执行的结果就是啊，将啊 trap vector 八这个啊八个位元的啊数值做一个啊符号衍生到十六位元，然后设定给 PC， 好，好。那范例程式就是啊，资源出现的次数哈，这是我们这个程式又做到的功能。首先从键盘输入一个目标的资源，然后在机体一段位置中呢，找出这个目标资源总共出现过几次。啊，最后输出出现的次数啊，作为那个结果。好，那这演算法怎么做？那首先从键盘输入一个目标资源，哈 ，target， 哈。那 con 呢？首先啊，计数器设定为零，回圈，哈。从机体一个已知的位置读取一个资源 c， 哈。然后警戒值为 s k 码 e o t end of transmission， 就是叉零四，哈。用这个当警戒值。那如果 c 等于这个啊 e o t 的话，就离开回圈，哈。那如果 c 等于 target 的话，我们就将 count 递增为一。那在屏幕上呢，就到最后哈，离开回圈之后，在屏幕上输出这个 count。好，那我们可以假设呢，先假设 count 是小于啊十哈。流行图哈，现在流行图就是刚才那个啊那个演算法的一个啊写法了哈。那同学可以啊自己参考了哈。好，那跟着我们再解析一下这个虚拟代码跟组合语言哈。那我们从键盘输入这个 target 哈，这个目标资源存入这个奥林暂存器。那我们的资料位置啊，这个输入的在机体资料的起始位置在 file address 啊 ，f i l e a d d r 哈，要读取。啊、呃，那个真正的 address 它是在这个机体位置，在存到 ADDR 哈、哦，然后计数器啊，从零开始哈、哦，然后紧接着啊 ，UOT 啊是叉零四哈，然
那 loop 啊回圈，我们先把第一个资源读进去啊 ，character 这个变数啊，然后呢啊，如果这个相减的时候啊，读进来的资源减去这个 e o t 啊，减四等于零的话呢，就表示啊 ，character 就是等于零四哈。那这个时候我们就又输出已经选好的那个警戒值哈。啊，输出那个啊次数哈，目标资源次数哈。那然后呢啊，如果啊如果不等于零哈，就是要检查啊 ，character 这个资源减 target 这个目标资源哈，看看是否等于零哈。如果不等于零，就去读取下一个资源哈。那这里啊。读取这个输入啊，我们一句一句从虚拟代码翻译成那个啊主语哈。那对应从键盘输入 target 存入二零，就是 trap 叉二三哈。二零呢就等于这个读取键入的资源哈。然后啊，读取那个位置哈，具体的位资料起始的位置就是 ld 三 ld 二三 file address 哈。那二三就等于资料位置哈。那二二先啊清除掉哈，等于零计数器哈。那 loop 哈，这个 ld 二二一二三减掉零，就是开始读取第一个资源哈。然后呢啊，把这个资源呢啊，先啊检查这个资源是否啊 eot 哈，负四的意思哈，把那个资源减去四哈。加负四，好，然后呢，检查是否等于零，等于零的话呢，就可以输出这个啊、呃、目标资源的次数，好、哦，那如果不等于零的话呢，我们就把这个啊读入，看看这个读入的资源是否啊变负数，好、哦，那先变先变那个负数，哈、哦，那就是反补数，然后加一，哈、哦。要检查这个目标资源呢啊是否啊减去啊是否等于这个目标资源哈、啊、用相减的方式哈、啊、那如果不等于零啊就是不是目标资源就读取下一个跳到跳去啊读取下一个资源 next 那边哈、啊、好那这边就是累计如何累计那个目标资源数哈、啊、那康这个变数哈、啊、如果有读到目标资源就加一哈，那否则就读下一个，读下一个的时候就先要把那个机机体位置呢加一哈，然后要跳到 loop 啊，读取下一笔资料啊，然后这边是 output 是输出啊目标资源哈，就是如果啊到读到那个警戒值的时候呢，就跳到来这边啊输出目标资源啊，那。S K 的 base 呢，因为一个数字哈，一个数字本身不能直接输出，因为要把它变成一个 S K 编码的资源哈，所以我们又准备把它加三十哈，所以这个是要把那个三零啊加起来哈，把叉三零加上那个 con 这个资源数哈，然后这个就是一个 S K 的编码，这个时候我们就可以把这个 S K 编码呢印出来哈，就把那个。啊，目标资源数字，资源的数目呢就印出来，好、啊，然后程序就可以停止，好、啊。那对应这个计数器加一哈、啊，我们就可以用 ADD 的指令来去啊来实作，好、啊。然后啊，指向下一笔资料的位置就把二三啊加一哈、啊，然后这个就是啊往回跳回去读取下一笔资料，哈、啊。NCP 啊，无论什么情况都一定要跳，哈、啊。然后呢，这边就是啊、呃，如果啊、呃、已经啊、呃、读进来资源是警戒值哈、哦，那就要输出这个资源哈、哦，那就用 LD 啊把啊叉三零这个读到那个二零里面去哈、哦，然后把啊计算好的资源数啊二二这个加上这个叉三零，好，变成一个 S 级编码，然后用 trap 叉二一呢输出在啊。二零的资源输出在屏幕上面哈，啊，叉 trap 叉二五就终止程式哈
，然后这个啊，资源起始位置叉三零一零就放在一个 file address 这个集体位置上面，好、哦、，SQ base 这是叉三零，好、哦，就是要刚才说明的，要把一个数字变成 SQ 编码，好、哦，那以上呢就是啊，杰杰啊，教我们怎么样啊，用组合语言，用序列代码，还有组合语言呢，去写作一个程式，好、哦。把一个目标资源数啊，资源啊，从键盘之啊，进入的目标资源，看在机体里面啊，出现过几次啊，然后就输出到啊，屏幕上面啊，所以就一个很好的范例，让我们熟悉这个组合语言啊。好，感谢大家收看。